टूडे टॉपिक इज टेम्परेचर सेंसर टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वॉट इज द टेम्परेचर सेंसर दैन टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर एंड देन डिस्कस वन बाय वन एंड टूडे वी आर डिस्कस अबाउट द थर्मोकपल तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द वॉट इज द बेसिक ऑफ द टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल इंडस्ट्री ओके ऑन द बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है हमें इसको मेजर करना होता है और फिर हमें कंट्रोल करना होता है इंडस्ट्री में देर आर मैनी टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर हमारे टेम्परेचर सेंसर बहुत सारे टाइप्स होते हैं जस्ट लाइक थर्मोकपल आर टी डी रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर एंड थर्मिस्टर तो ये आपके थ्री टाइप होते हैं टेम्परेचर सेंसर में तो हमें आप वन बाई वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो हमारा जो पहला टाइप है वो आपका है थर्मोकपल तो इस थर्मोकपल को हम थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर भी कहते हैं तो हम थर्मो इलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं जैसे आपको दिख रहा है थर्मो मीन्स होता है कि रिलेटेड टू द हीट एंड इलेक्ट्रिक मीन्स रिलेटेड टू द करेंट तो इसलिए हमें यहाँ पे थर्मोकपल बेसिकली रिलेटेड टू या कह सकते हैं कि हीट्स को ये करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसलिए इसका इस सेंसर का जो नाम है वो थर्मोइलेक्ट्रिक सेंसर पड़ा हुआ है या है एंड थर्मोइलेक्ट्रिक ट्रांड्यूसर इज अ टेम्परेचर ट्रांड्यूसर विच कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी इन टू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे अभी हमने बोला कि हम जो थर्मो इलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं बिकॉज इट कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर ये एक टेम्परेचर ट्रांड्यूसर है जो टेम्परेचर को मेजर करता है या उस टेम्परेचर को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं जिसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है थर्मोकपल इज जनरली यूज एज प्राइमरी ट्रांड्यूसर फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन विच चेंज इन टेम्परेचर आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो थर्मोकपल होता है इसको हम जनरली प्राइमरी ट्रांड्यूसर की तरह यूज करते हैं फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन विच द चेंज इन टेम्परेचर आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल मींस जो भी हमारा टेम्परेचर में चेंज होगा उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं देन अब जो थर्मोकपल और थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है एक इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सीवैक इफेक्ट या इसको हम कह सकते हैं थर्मोकपल फिनोमिना जो एक्चुअली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे है क्या सीवैक इफेक्ट देन वो किस तरीके से अप्लाई होता है इस थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर में और थर्मोकपल में तो मैं वन टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल आर ज्वाइन टुगेदर फॉर्मिंग क्लोज सर्किट तो यहाँ पर हमें दो वायर्स लेने हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होंगे और उनको दोनों वायर्स को हम जब ज्वाइन करेंगे तो आपके दो इंड या दो ज्वाइंट्स आपके बनेंगे या दो जंक्शन फॉर्म होंगे लेकिन वहाँ पे भी एक क्लोज सर्किट फॉर्म क्लोज सर्किट के साथ साथ दो जंक्शन वहाँ पर फॉर्म होंगे अगर आप दो वायर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो If the two junction form are at different temperature, तो हमारे जो तो दोनों junction जो form हुए हैं अगर उनको different temperature पर अगर place करते हैं if they are placed at the different temperature, then an electric current flow around a closed circuit. तो अगर दोनों जंक्शन को अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर रखते हैं या मेंटेन करते हैं तो एक एक करंट फ्लो होगा उस क्लोज लूप में और तो वो यही दिस इज़ द सीबैक इफेक्ट या आपका यही आपका फिनोमिना थर्मोकपल का कि आप जो टेम्परेचर अगर डिफरेंस मेंटेन करते हैं तो उस क्लोज लूप में एक आपका करेंट इंड्यूस होगा When the junction is heated, a voltage generated is known as सीबैक effect. Okay. Again, when the junction is heated, uh, means uh, there is two junction. Uh, one junction is called it hot junction and other junction is called it cold junction. तो so, cold junction remain as such. उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं और जो हॉट जंक्शन जो है इट्स टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज वेन कोई भी अगर आप कैसे सोर्स आते हैं जहाँ से हीट जनरेट होता है और उसको हम प्लेस करते हैं टच करते हैं तो वहाँ पर आपका हीट जनरेट होगा एंड दिस हीट प्रोड्यूस द वोल्टेज इन द क्लोज लुक दिस इज नोन एज द सीबैक इफेक्ट 
तो सिंपली अगर हम इसको सॉल्ट वे में अगर डिस्क्राइब करना चाहें सिंपली जो ये आपको फिगर दिख रहा है जैसे दिख रहा है यहाँ पे आपका एक कॉपर और आयरन आपके दो वायर्स हैं इनकी हेल्प से हमने दो जंक्शन बनाया हुआ है दैट इज़ जे वन एंड जे टू और फिर जे वन को हमने हॉट जंक्शन बोला हुआ है और जे टू को हमने कोल्ड जंक्शन बोला हुआ है एंड देन हियर इज ई एम एफ इज जनरेटेड वेन द करेंट इज फ्लो बिटवीन द बिटवीन द टू टू जंक्शन और वी कैन से दैट फ्लो इन द क्लोज लूब और क्लोज सर्किट तो ये जो करंट हमारा जो फ्लो होता है ये तभी पॉसिबल है जब आप जब आपका जे वन और जे टू में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हो तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा देन करंट फ्लो करेगा जब करंट फ्लो करेगा तो आपका एक ई एम एफ इंड्यूस होगा और दिस ई एम एफ इज ऑब्जर्व बाई सी बैक साइंटिस्ट सेम तभी इस प्रिंसिपल का जो नेम पड़ा आपका सी बैक इफेक्ट और फिनोमिन ऑफ द थर्मो कपल तो ये एक बेसिक था तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमें अगेन थोड़ा सा मैं और अगर बेसिक और क्लियर कर दूँ जरा आपको मैं जैसे अगर कोई सोर्स आता है जो हीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा आपका हॉट जंक्शन और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो ई एम एफ इंक्रीज करेगा जब ई एम एफ इंक्रीज करेगा फिर से अगेन करेंट इंक्रीज ओके तो अब यहाँ पे कुछ आपके थर्मोकपल्स के यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सेंसर सेंस को डिस्कस कर लें वन बाई वन कि क्या है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इज द थर्मो एलिमेंट थर्मो एलिमेंट मीन्स ये होता है ऐसा एलिमेंट जिसके थ्रू अगर करंट पास हो तो वो हीट को प्रोड्यूस करे तो एक्चुअली ये होता है क्या है कि हमारा जो जंक्शन वो जिसको हॉट जंक्शन बोला गया है वहाँ पे आपका एक हीटिंग एलिमेंट होता है एक्चुअली जब क्लोज लूप में इनिशियल में हमारा जो करेंट एक फ्लो करता है उस करेंट जो फ्लो करेगा तो आपका ई एम एफ इंड्यूस होगा मीन्स ये एक प्रोसेसिंग चलती रहेगा टिल जब तक आपका कि आपका जो टेम्परेचर है आपका जो आप टेम्परेचर जो बॉडी का है और जो जंक्शन का टेम्परेचर आपको इक्वल एंड ना हो जाए तब तक तो यहाँ प्रोसेस ये होता है कि जैसे जैसे हम कुछ किसी हॉट बॉडी के सेंस या उसके सेंसर्स पर रखते हैं तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपका जो ई होगा वो भी इंक्रीज करेगा जब ई एम इंक्रीज करेगा इस लूप में करेंट इंक्रीज करेगा वो जब करेंट आपका जो फिर से हीटिंग एलिमेंट से जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा क्योंकि आपको ये पता जो भी हीटिंग एलिमेंट है हैविंग द रेजिस्टेंस आर और अगर करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो जो हीट प्रोड्यूस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट मींस विच इज इक्वल टू द आई स्क्वायर आर तो जितना ही अधिक करंट उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा अगेन हीट प्रोड्यूस देन अगेन जंक्शन का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा अगेन टेम्परेचर डिफरेंस आपका इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज हुआ तो आप कह सकते हैं कि ई इंक्रीज होगा जब अगेन ई इंक्रीज होगा तो आपका फिर करेंट इंक्रीज होगा जब करेंट इंक्रीज होगा तो अगर फिर आपका हीटिंग एलिमेंट हीटअप होगा फिर हीटअप होगा तो आपका फिर हॉट जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये प्रोसेसिंग चलता रहेगा टिल जिस बॉडी का टेम्परेचर आप सेंस कर रहे हो उस बॉडी का टेम्परेचर और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर आपका बराबर न हो जाए वेन द बो टेम्परेचर आर इक्वल देन द कॉन्स्टेंट करेंट इज फ्लो एंड द कॉन्स्टेंट ई एम एफ आर जनरेटेड इन द क्लोज लुप तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द थर्मोकपल सेंसर then uh, I will discuss one by one elements then thermo element thermo element consist of an heater wire through which current to be measured क्या अभी हमने discuss किया thermo element आपका है एक heater wire होता है through which the current to be measured हमें current को measure करना होता है the other part of the thermo element is the thermo couple which develop an EMF proportional to the temperature difference between the hot junction and the cold reference junction ओके okay. तो अदर पार्ट हमारा जो होता है थर्मो एलिमेंट होता है जो इधर थर्मो कपल विच डेवलप एंड ईएमएफ ईएमएफ को जनरेट करेगा विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द हॉट जंक्शन एंड द कोल्ड रिफरेंस जंक्शन अब देखिए आप जो मेंशन किया हुआ है कोल्ड रिफरेंस जंक्शन मींस ये होता है कि हमारा जो जो डिफरेंस जो कोल्ड जंक्शन है उसका टेम्परेचर ऑलवेज कॉन्स्टेंट मीन्स एक रेफरेंस ले लेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को मेजर करेंगे इसलिए कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को हम रिफरेंस जंक्शन भी हम बोल सकते हैं देन सेकेंड इज द हीटर एलिमेंट द हीटर वायर आर डिजाइन विथ स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वेरी फाइन वायर ऑफ द नॉन मेटेलिक मटेरियल हैविंग द हाई रेस्टिविटी इज यूज फॉर द हीटिंग 
एलमेंट तो उससे पहले आप जैसे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ आर इज इक्वल टू रो एल बाई ये रो इज द रेजिट्यूटी ऑफ द मटेरियल एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द दैट वायर तो हमें जो हीटिंग एलिमेंट्स का जो आपको वायर लेना है मीन्स उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू काफ़ी हाई होनी चाहिए और इस हाई होने के लिए हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया शुड भी वेरी स्मॉल बिकॉज द रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन टू इंक्रीज द रजिस्टेंस दैन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन शुड बी वेरी स्मॉल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ही स्मॉल होना चाहिए इसलिए यहाँ पे वेरी फाइन वायर मीन्स वेरी थिन वायर शुड बी देयर एंड नॉन मेटेलिंग मटेरियल हैविंग द हाई रेस्टिविटी ओके तो आपको ये दिख रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी इफ द रेजिस्टिविटी इट हाई द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो हाई ओके तो हम वी कैन से दैट कि हमारे जो दो पैरामीटर हैं हमारा जो लेंथ है इट शुड बी रिमेन कांस्टेंट उसको चेंज नहीं करना हमें सिर्फ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द रेजिस्टिविटी कैन बी चेंज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर एलिमेंट then indicating instrument the EMF produced in thermoelectric instrument is DC in nature and is of the order of the few micro volt okay and there is the one indicating instrument is required uh, to represent the the EMF which is induced in, in the closed loop and which is measured by the indicating instrument called the voltmeter and uh, which is DC in nature तो हमें यहाँ पे DC एक analog instrument हमें required है and जो उसका जो order होना चाहिए वो few micro बोल्ट होना चाहिए सॉरी मिली बोल्ट होना चाहिए मीन्स टेन टू पॉट थ्री बोल्ट होना चाहिए तो तो ये हमारे थर्मोकपल सेंसर के हमारे ये थ्री पार्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किया हमने दैट इज थर्मो एलिमेंट हो गया हीटर एलिमेंट हो गया देन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओके नाउ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन तो अब हमें यहाँ डिस्कस करना है कि हमारा जो ई एम एफ है हाउ दे आर रिलेटेड विद द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन एंड किस तरीके से ये रिलेट करता है वो चीज़ हमें डिस्कस करना है तो बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन द रिलेशन बिटवीन द थर्मो ई एम एफ सेट अप एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड जंक्शन और रिफरेंस जंक्शन इज गिवन बाई इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी वन प्लस बीटा टी माइनस टी वन का होल स्क्वायर ओके तो अब आपके यहाँ ये दिख रहा है जो ई एम एफ दैट है ई इज द ई एम एफ एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन एंड टी वन इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन एंड अल्फा एंड बीटा एंड द कॉन्स्टेंट अब आपको दिख रहा है जो इक्वेशन ये बेसिकली जो लिखा हुआ है विच सो द नॉन लीनियर नेचर बिटवीन द टेम्परेचर एंड द ई एम एफ ओके तो आप ये कह सकते हैं वेयर इज द थर्मो इलेक्ट्रिक ई एम एफ थर्मो इलेक्ट्रिक मीन्स यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को इलेक्ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया है देन इसलिए यहाँ थर्मो इलेक्ट्रिक कहा गया है और इस थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन में ही हमारा ई एम एफ जनरेट हो रहा है इन द क्लोज लुप इसलिए आप इसको नेम जो दिया गया वो थर्मो इलेक्ट्रिक ई एम एफ का नेम दिया गया है T is the absolute temperature of hot junction. Uh, तो अभी मैंने डिस्कस किया है एंड टी वन इज द एब्सलू टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन एंड देन अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट ओके तो हमारे जो अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट होंगे जो मैंशन किया गया इक्वेशन में आर कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द मेटल यूज एज्यूम अब हमने यहाँ पे जो इक्वेशन में टी माइनस टी वन जो लिखा हुआ है जो पूरा इक्वेशन ई e का लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू अल्फा टी वन माइनस टी वन टी माइनस टी वन प्लस बीटा टी माइनस टी वन का होल स्क्वायर अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे टी माइनस टी वन को हमने डेल्टा थीटा हमने एज्यूम कर लिया एंड देन तो हमारा जब उसको हमने प्लेस किया हुआ है टी माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा थीटा देन वी कैन टेक द ई एम एफ इज ई इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा प्लस बीटा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर वेन द करेंट फ्लोइंग थ्रू द हीटर एलिमेंट प्रोड्यूस द हीट विच इज प्रपोर्सनल टू द आई स्क्वायर आर्ट अभी मैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि कोई भी हीटिंग एलिमेंट है हैविंग रजिस्टेंस आर उसके थ्रू अगर कोई करेंट अगर फ्लो करता है तो वो हीट जो प्रोड्यूस करेगा विच इज प्रपोर्सनल टू द आई स्क्वायर आर्ट तो सिंपली हम जो यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो हीट होगा दैट इज द डेल्टा थीटा मीन्स आप कह सकते हैं विच इज डिपेंड अपॉन द आई स्क्वायर मीन्स डेल्टा थीटा जो आपका इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन तो हम कह सकते हैं कि आपका जो डेल्टा ठीटा है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर 
then rise in temperature of the horn junction is proportional to the i square r okay then delta theta is proportional to the i square r and then delta theta is equal to k i square r तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो राइज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन को जो हमने मेजर किया हुआ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एंड देन डेल्टा डीटा इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर एंड वी नो दैट ई इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा प्लस बीटा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर ओके एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अल्फा देन बीटा कैन बी नेगलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा तो हम यहाँ पे सिंपली जो इक्वेशन राइट होगा हमारा E इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा तो आप कह सकते हैं कि जो E इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा है ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया या सिंपली आप यहाँ कह सकते हैं तो लीनियर इक्वेशन होने की वजह से क्या है कि अब आप कह सकते हैं कि अल्फा बीटा को नेगलेक्ट करने के बाद ना इक्वेशन बिकम द लीनियर बिटवीन द टेम्परेचर एंड द ई ओके एंड दिस ई एम एफ इज फेड टू द पी एम सी सी एन मिली बोल्ट मीटर तो हमने ये एक्चुअली ये सब होता है कि आपका ये परमानेंट मैगनेट मूविंग आपके ये गल होते हैं आपके क्वाइल्स होते हैं एंड देन ये आप इसकी हेल्प से हमारा वो एनलॉग मीटर बना हुआ है जो मिली बोल्ट्स को मेजर कर रहा है विच गिव अ डिफ्लेक्शन प्रपोर्सनल टू ई एम एफ या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑन द बिहाफ ऑफ द थीटा जो हमने अभी मेजर किया था तो हमारा वो ई एम एफ डिफ्लेक्ट करेगा डिफ्लेक्ट फ्रॉम दैट इज जीरो पोजिशन तो आप कह सकते हैं फिर हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन को यहाँ पे जो लिखा हुआ दैट इज क्यू एंड क्यू इज प्रपोर्सनल टू द ई एंड वेर ई इज द ई एम एफ विच इज प्रोड्यूस इन द क्लोज लूप एंड देन एंड क्यू इज इक्वल टू अगर आप प्रपोर्सनलिटी कॉन्स्टेंट आप प्लेस करेंगे के वन देन क्यू इज इक्वल टू के वन इन टू ई इज इक्वल टू एंड के वन और हमारा जो ई था ई इज द अल्फा डेल्टा थीटा अभी हमने प्रीवियस हमने इक्वेशन में ये इंडिकेट किया था कि आपका यहाँ पे ई क्या है देन आफ्टर दैट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आपने प्लेस किया वहाँ पे दैट इज के आई स्क्वायर आर देन थीटा क्यू इज इक्वल टू के के वन अल्फा आई स्क्वायर आर एंड देन क्यू इज इक्वल टू के टू आई स्क्वायर एंड वे आर के टू इज इक्वल टू अल्फा के के वन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैं सिंपली हमने यहाँ पे फाइनली ये लास्ट में कंक्लूड किया है कि आपका जो डिफ्लेक्शन है विच इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू द करेंट मीन्स करेंट का स्क्वायर आपका होना चाहिए यहाँ पर है और रिमेनिंग जो टर्म आपके हमने के टू एज्यूम कर लो है के टू इज इक्वल टू अल्फा के के वन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो पी एम एम सी मिली बोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा टोटली डिपेंड अपॉन द करेंट अब वो करेंट हमारा प्रोड्यूस कैसे हो रहा है तो अभी मैंने डिस्कस किया कि वो करेंट हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है कि किस तरीके से आपने दोनों जंक्शन के टेम्परेचर को आपने अलग अलग टेम्परेचर पर रखा हुआ है और जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हॉट जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा देयर इज अ करेंट फ्लो इन द क्रोज सर्किट द करेंट फ्लो होगा तो आपका ई भी होगा देन ई एम होगा फिर आप करेंट तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किस तरीके से ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन कैन बी इंक्रीज वो इंक्रीज हो रहा है और उसके थ्रू क्या हो रहा है कि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर डिफरेंस हमारा ई एम इंक्रीज हो रहा है द ई से फिर से हमारा करेंट इंक्रीज हो रहा है then uh, this is all about the thermo couple